Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mpende mtazamaji kipindi ni mwanga jamii moja kwa moja kutoka hapa New Africa TV Swahili Khartoum Uko nami mtangazaji wako Salim Ali katika kipindi chetu cha mwanga jamii Aa, leo katika studio zetu tunaye mgeni awali yote ningependa jitambulishe kisha tutaendelea na mada yetu ya leo Karibu sana brother Asante sana ndugu yangu Kwa majina anaitwa Daro Ahmed Daro nafanya faculty ya economics ndio kwenye university international university of africa ndio mimi ni mwenyekiti wa uchumi hapa wanafunzi wa wanaonyao wanafanya economics hapa sudan mimi ndio chairman wao ndio e, nimetoka upande wa moyale nimezaliwa kuzaliwa kwangu ilikuwa moyale moyale ambayo ni kwenye boda ya kenya na ethiopia hapo ndio lakini hasa sana ishi nairobi ndio hasa sana ishi nairobi lakini Hivyo tu. Ah, sante yeah. sana brother Daru kama tulivyomsikia brother Daru Ahmed ambaye ni mwanafunzi wa International University of Africa lakini pia ni mwenyekiti uh, wa wanafunzi wanaosoma economics ama uchumi. Brother Daru. Yeah. Ndiyo karibu sana katika studio zetu. Sante sana ndugu yangu. Ndiyo mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha leo mwanga jamii mada ni maadhimisho ya miaka 55 ya uhuru wa Kenya ambapo yalifanyika hapo jana Disemba 12 huko Kenya. Ndiyo, brother Daru. Naam. Uh, kwanza ni ni wapongeze wa Kenya wote kwa ujumla kwa kutimiza miaka 55 ya uhuru hapo Sito. jana. Ndio, vipi kwanza unaonaje maadhimisho na pirika pirika za jana kwa ujumla? Alhamdulillah jana kawaida kupanga hizi mapilika pilika na manini na kwanga ngumu kidogo juu juu ya vitu mingi ambaye ambaye na kwanga nini lakini ndio ilienda mzuri sana. Wageni tule karibisha vizuri sana kutoka mwanzo mpaka misho lenda vizuri sana mpaka watu wakafurahi siku afurahi ilisha vizuri sana ilikuwa successful yani ah, okay yeah. asante sana vizuri. ababu kwa kule jana maadhimisho hayo yalifanyika kule katika uwanja wa Nyayo Stadium Nairobi lakini pia nikukumbusha tu kwamba mpenzi mtazamaji tunapatikana katika mitandao ya kijamii ikiwemo WhatsApp Facebook na Instagram New Africa TV Swahili lakini pia unaweza kutupata moja kwa moja kupitia nambari za simu zipitazo chini ya loninga yako brother Daru Oh. tunaendelea uh, tukianza kuzungumzia uhuru wa Kenya uh, yeah. tulipata, Kenya ilipata uhuru mwaka gani hasa hasa Kenya ilipata uhuru mwaka wa 1963 hapo ndo wakati wa kwanza election ya kwanza ilifanyika ndio after ile struggle ya independence na nini uhuru wa election ya kwanza ndio ilifanyika May 19, 1963 ilifanyika ndio sahihi lakini sasa ile sasa kukadimishwa kwa rais na nini ilikuwa 1964 ah ndio so sasa Kenya ilitoa Republic of Kenya hiyo 1964 after mm. mwaka mmoja after ile kukadimishwa 1963 ah, yeah okay asante sana ah brother tukirudi nyuma kabla ya uhuru uh -huh, no. na tunajua mataifa mengi ya Afrika tulikoloniwa kipindi kabla ya uhuru na watu tulikoloniwa na mataifa mabepari ama tunasema mataifa makubwa kipindi hicho cha nyuma ah, Kenya tulitawaliwa na nchi gani hasa hapo nyuma Kenya ilitawaliwa na British colony ili Kenya ilikuwa under British colony ndio walitawaliwa na Uingereza ndio e, walikuja wakakuja kama kama missionaries yani wale missionaries wamekuja kama waleta dini wale ndio sahihi e, wakakuja kama wale waleta dini ndio bado sasa ndio kaanza kuingilia mambo ya uchumi na nini hapo ndio walianza ku colonize Kenya kabisa yani ah, okay ndio uh, sawa sa. Na mpaka mkafikia uh, mkapata uhuru Kenya 1963 ni ilikuwaje ya maana ni njia gani hasa ambazo zilitumika katika katika kupata uhuru unajua kwamba mpaka watu wapate uhuru wao lazima kutakuwa na jitihada ambazo zilifanywa uh, na jamii ama na viongozi wa jamii hiyo mpaka watu wakapata uhuru sasa ni, ni njia gani hasa ambazo zilitumika katika kupata uhuru kule Kenya kule Kenya kupigania uhuru lianza mapema sana kabla hiyo hiyo siku ya uhuru wenyewe ilifika ilianza ilianza mapema sana ndio kuna watu walikuwa wameshikwa yani watu ilikuwa struggle sana yani yeah, watu walipitia shida mingi ndiyo. wengine wakashikwa waka, waka, waka 
Ndiyo. wakafungwa jela ndio sahi. wengine wakapigwa ndio kama mzee wetu Joma Kinyata ndio alikuwa amefungwa jela ndio sahi. wengine walikuwa kama Jaramogi Oginga Odinga ndio walikuwa wamepicha shida mingi sana ndio sahi. kulikuwa nga na pia group ambayo ilikuwa inapigana uhuru ndio sahi. ilikuwa inaitwa Mau Mau ndio sahi. mkubwa wao ilikuwa Dedan Kimathi ndio sahi. walikuwa wana, walikuwa kama wana, wanajeshi wale wa, wa, yani walikuwa wanapigana uhuru lakini sasa si rasmi yani ah, ya, ndio. yani walikuwa wale wanajitokeza wanakuja wanapiga wana, wana watu ni wanarudi kwenye kwa, kwenye walikuwa, msitu walikuwa ni wazalendo ama ni watu wa makabila ambao walikuwa wakiwa na uchungu na nchi yao si ndio kweli uh, watu wa Mau Mau <laughs> ambao ni, ni makabila gani hasa yali yalikuwa katika hii maumau ama ni, ni watu gani hasa ambao walishiriki katika hii maumau e, makabila ambayo ilishikana ni kawa, makabila ambayo zimetoka Central Kenya asa kama wakikuyu ndio kama waembu ndio kama wameru ndio hao ndio walikuwa wameshikana ndio e, kama walikuwa wameshikana lakini walikuwa na wakubwa wao ambao walikuwa na walikuwa na, na wa direct na kufanya kitu kufanya lakini hao makabila wameshikana ndio ambao walikuwa wanapiga wale ma, wanini wale waongereza wale walikuwa na walikuwa wameshikana pamoja walikuwa wanapigana ile 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 tuko ile kuna toko walikuwa kwa msitu wanatoka kwa msitu wanakuja wana attack mara moja wanarudi kwenye msitu ndio asante sana kwa hivyo walikuwa ni makabila ambao yaliungana na katika hicho kipindi cha Mau Mau wao ambao walikuwa chini ya huyu Didan Kimathi ambaye ndio alikuwa kiongozi katika wale wapiganaji wa, wa, wa katika hiyo Mau Mau. Uh-huh. Hii Mau Mau ilichukua muda gani yani ilianzia lini? Yaani ilichukua muda gani hii Mau Mau wao? Mau Mau ilianza mwaka 1952 ndio ilianza. Ndio. Ilianza lakini as walikuwa wanaendelea hiyo Didan Kimathi pia akashikwa. Ndio ambaye kiongozi wa hii ambaye ambaye alikuwa anasimamia kiongozi wa uh, Mau Mau wa ali ndio alikuwa alikuwa commander tuseme si kama commander yao yani ya ndio aliposhikwa ali sasa hiyo 1952 ilikuwa dhaifu kidogo walidhofika wali kidogo ndio because hiyo mkubwa alishikwa nani lakini bado aliendelea ndio sahihi paka 1960 ndio alisasa ile paka 1960 ndio sasa after sasa ile Yani, matumaini ya eh, eh, ya kutoini ya ya dependency kaanza kuonekana na nini ndio kaanza kupunguza ndiyo, lakini kutoka hiyo 1950 mpaka 1960 walikuwa yani wako strong sana yani walikuwa wanapigana sana kabisa yani ndio asante sana brother brother Daru kama tulivyomsikia hapo alitoja historia fupi ya uh, katika kupata uhuru ambapo mau mau wao uh, ilitokea katika miaka 1952 mpaka 1960 takriban miaka nane watu walikuwa wakipiga ndio brother Daru katika hii mau mau wao ambao iliongozwa hasa na makabila hmm. uh, tukiangalia upande wa siasa je kulikuwa na chama cha siasa ambacho pia kilikuwa mstari wa mbele katika kugombania uhuru ama ilikuwa ni makabila tuna chini ya uongozi wa, wa, wa viongozi wa makabila naam kulikuwa nga na chama ya siasa ndio kabla tupate uhuru ndio kuna wananchi ambao walikuwa wanasiasa wana hasa tuseme tu wanasiasa ambayo walikuwa na, walikuwa napigania uhuru kwa kwa mbele yani Ndiyo. walikuwa kule mbele mbele wanapigania uhuru Ndiyo. wale wengine unajua walikuwa napigania uhuru kama sasa mau mau walikuwa napigania kwa kwa mavijiji na nini sasa kuna wenye walikuwa 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 naenda kwa au makoloni hao walikuwa wanawasumbua kidogo na nini njoo yani. siasa yani kulikuwa na political party ilikuwa kulikuwa na kanu ndio kulikuwa ngana na UDP ndio eh kulikuwa ngana wa ya, political party ilikuwa ah, eh, ilikuwa na hii tukianza na hii kanu kanu ilikuwa chini ya kiongozi gani ama ilikuwa ikiongozwa na nani hasa katika wakati huo eh, kanu ilikuwa inaongozwa na mzee Jomo Kinyata ndio yeye ndio alikuwa alikuwa chairman wa Kenya ndio eh, alikuwa hiyo kanu yeye ndio alikuwa chairman ambaye alikuwa anasimamia hii kanu ndio lakini kabla ya koloni yani ndio kabla koloni nani mzee Jomo Kinyata alikuwa Ndiyo. prime minister wa Kenya ndio sahihi kipindi nchi iko chini ya wakoloni kipindi nchi iko chini ya wakoloni ndio yeye ndio alikuwa prime, prime, prime minister wa kwanza wa Kenya alikuwa mzee Jomo Kinyata ndio ambaye ni hayati tunasema kwamba ni marehemu mzee marehemu mzee mare Jomo Kinyata marehemu mzee Jomo Kinyata ambaye alikuwa prime minister hiyo hiyo kati alikuwa eh, wakati wa koloni ndio ambao ni katika miaka kabla ya 63 si, sorry eh, ambao kabla ya uhuru si kabla ya uhuru yeye alikuwa nga yeye ndo alikuwa prime minister wa Kenya ah ndio okay after sasa after ile election sasa ya 19 May 1963 ndio wa Kenya wakafanya kura kwanza ndio May 1963 ah ndio sasa 
kanu kashinda ile election ndio kanu iliposhinda election mzee jomo kinyata akafanywa rais wa kwanza wa kenya ah ndio kwa hiyo ndo 1963 tarehe 12 disemba ndio akakabidhiwa rasmi urais ndio 19, 1963 may 27 1963 ndo hasa ilifanyika ile election ah hasa, 19, hasa lakini 1964 ndo kenya ili declare as independent yani ah, republic of kenya ah, kwa hivyo republic ilikuwa ni 1964 lakini uh, become uh, independent uh, country ilikuwa ni 1963 May sio 1963 May mm, sana sana brother Daru na wakati ule ni lugha gani hasa ambayo alikuwa ikitumika katika sehemu mbalimbali za maofisi mashuleni na sehemu mbalimbali kwa na, kabla ya koloni kwanza sisi wa Kenya tulikuwa na makabila, makabila tofauti tofauti ndio tulikuwa na makabila tofauti tofauti kila kabila ina lugha yake kasa ambayo inatumia ndio lakini ndiyo. after sasa after colonized after colonization na nini ndio Kiswahili pia ikakuza Kiswahili ndiyo. pia ilikuwa ndiyo. so ile lugha rasmi ilikuwa inatumika ni Kiswahili ndio ile lugha rasmi ambayo ilikuwa inatumika apart from lugha ya mama ile ile ya kundani kabisa ndiyo, ile lugha ilikuwa inatumika ni Kiswahili sana sana ndio hata sasa ile kukolonizewa na nini British wakaleta English ah ndio sasa hasa Kenya kariku la mata kwa kwa elimu na nini Kenya sasa tunatumia English, English ndiyo. na Kiswahili sasa hivi ah ndio ambayo maarufu sasa hivi sana ndio sasa hivi asante sana a ah, uligusia na ambapo kuna viongozi walifungwa kipindi cha kugombania uhuru ni kiongozi gani hasa ambao unaona ulimtaja Jomo Kenyatta na alikuwa ni yeye peke yake ama walikuwa ni wangapi ama ilikuwa jikwaji mpaka wakafungwa hasa asa wao walikuwa wanapigania uhuru sana ndio walikuwa walikuwa walikuwa, walikuwa nasema yani wakoloni walisema wao ndio walikuwa wanachochea wananchi ndio kupigania uhuru ndio because hapo karibu na kupata uhuru ndio yani kila mwananchi alikuwa anataka uhuru yake ndio sahihi yato watu walikuwa wana, yani ile ile koloni yani watu walikuwa wameteseka kidogo kiasi fulani ambaye kila mtu sahihi anataka kupigania uhuru yake ndio so kulikuwa na hii maumau ndio kulikuwa na pia grupi nyingine ndogo ndogo ambayo ilikuwa inapigania uhuru kule kundani. Ndio. So ndiyo. sasa hao waongozi wa koloni waliona aje? Ndiyo. Waliona hao ambayo kwa political leader wanasema political leader ambayo wana, wana nini ndio wanachochea au wananchi wengine. Ndio. Ambaye kupigania uhuru. Ndio. So hao na wengine tisa ambayo kwa ujumla walikuwa kumi. Ndio. Walifungwa jela. Ndio. Akiwa kwa muda fulani hayati Jomo Kenyatta mzee hayati Jomo Kenyatta akiwa mwongoni wao ndio sasa walifungwa jela ndio kiwango fulani hey. after hiyo sasa ndo wakaachiliwa sasa ndo process ya independence sasa ikaendelea ikaendelea ndio uh. kwa hivyo tunagundua kwamba Kenya ilipata uhuru kwa kwa mapigano si kwa kiraisi raisi watu walitoa uhai wao watu walijitoa mihamu hanga katika kuhakikisha wanapata uhuru wa Kenya ndio brother tukija baada ya uhuru Uh, Kenya kama tunavyojua bendera kama kila nchi ina bendera na bendera ina rangi. Uh, Kenya bendera zake labda ungependa kutuambia na rangi za ma- maana ya zile rangi ambazo zipo katika bendera ya Kenya. Tunapata ben- rangi ngapi katika bendera ya Kenya na uh, kila rangi ina maana gani hasa? Naam bendera ya Kenya ina, ina originally ilikuwa na rangi tatu. Ndio. Ilikuwa na ya black Ndiyo. ambaye ni ina, ya black ambayo ilikuwa inaonyesha rangi ya wananchi wa Kenya. Ndiyo, sahihi. Ambayo inaonyesha Afrika wetu. Ndiyo. Na rangi ya red. Ndiyo. Ambayo inaonyesha ile damu ambayo ilimwagika wakati kupigania uhuru. Ndiyo, sahihi. Na rangi ya green ambayo inaonyesha mazingira na mandhari ya Kenya ambayo ni green yani. Ah, ndiyo, sahihi. Eh, so ile rangi ya ya nne ambayo ya white iliongezwa baadaye after after ile uhuru ndio kuongezwa ah, ambayo inaonyesha usalama ah, okay. ile peace kabisa ile white ile rangi ya white ndiyo. so rangi ya Kenya ni black ndio white ndio red ndio white na pita alafu ya misho green ah, ndiyo, yeah. uh, brother lakini tukiangalia vizuri katika bendera ya Kenya tunaona kuna kuna baadhi ya silaha pale tunaona nafikiri ni pinde na kadhalika ni eh, zile zile silaha gani hasa ama zinaashiria nini zile ni zinaashiria unaona mkuki mbili ndio mkuki ambaye ni ambaye ime, kando hapo kuna shield ile ya nini ile ya kushilda hiyo ni nyesha defense eh hiyo ni nyesha defense ya Kenya ndio alafu hiyo mkuki pia ni yani government ya Kenya venye ko strong yani ah ndio eh hiyo ni nyesha tu ile ni ile ku mkuki silaha na nini ni nyesha venye ko strong yani Kenya ndio sahihi lakini pia huenda ikawa ni 
ni vyombo ama ni silaha ambazo zilitumika wakati wa wakati wa kupigana uhuru. uhuru pia eh, because uh, hapo kabla Kenya wakoloni walipo, walipofika Ndiyo. kuna makabila ambayo nyingi sana ambayo ilijaribu ili, ili ku, ku, kukataa ile koloni ile Ndiyo, sahihi kuna kabila mingi ambayo walikuwa jaribu kukataa ile koloni waingie nchi yao Ndiyo, labda sahihi. waingie kwenye wakuje because kuna maadhini hapo Ndiyo. wakoloni walikuwa nataka labda dhahabu labda unaona so mkoloni anakuja kutaka kuchukua ile dhahabu so kuna sale sasa wale wananchi ambao wanaishi huko lazima wakatae Ndiyo, so kulikuwa na kulikuwa na vita kulikuwa na mauaji Ndiyo, kulikuwa na yani nini mingi sana Ndiyo, watu walipoteza damu zao watu walipoteza maisha yao katika kupambania uhuru wa Kenya Ndiyo, brother ha, tukija baada ya uhuru sasa baada ya kwamba tayari ishapata uhuru Kenya ambao ilikuwa chini ya baba hayati ama tukasema rais wa kwanza Mr. ama mheshimiwa Jomo Kenyatta ambaye alikuwa ni rais wa kwanza lakini pia alikuwa waziri mkuu wa kwanza kipindi hicho yeah, ndio yeah. uh, mfumo wa siasa ulikuwaje katika baada ya kuwa baada ya kuwa tayari imeshakuwa nchi tegemezi na iko chini ya ya Mr. ama hayati Jomo Kenyatta Naam baada ya independence baada kupata uhuru ndio eh hiyo pachakano ndio ilikuwa ina rule ndio ilikuwa kwa kuongozi mpaka mzee Jomo Kenyatta alipoaga ndio 1973 1973 ndio alipoaga ah ndio alipoaga kulikuwa na hiyo pachakano sasa chama yake sasa uongozi hiyo party ndio ni Moi ndio. Daniel Arap Moi Ah, moi moi ndio alipoingia baadaye ndio moi alipoingia akakaa mwaka 24 miaka 24 mwaka 24 eh, chini ya kanu si ndio chini ya kanu under that party ya kanu katika kuanzia mwaka 1973 si ndio alipo alipoaga marehemu Jomo Kenyatta ah ndio sahihi eh, uh, moi akaingia akakaa 24 years mwaka 24 ndio eh. na huyu moi hasa kipindi cha utawala wake. Mhm. Uh, nchi mfumo wa siasa ulikuwa je? Ulikuwa ni mfumo wa chama kimoja. Chi, nchi ikiwa ilikuwa inaendeshwa na mfumo gani hasa wa siasa? Je, kulikuwa na demokrasia ama kulikuwa na mfumo gani hasa katika siasa? Yaani kulikuwa na opposition party ambayo ilikuwa na simama na ikano ilikuwa. Na election pia ilikuwa demokrasia ilikuwa demokrasia ilikuwa inaangaliwa vizuri. Ndio. Eh, na pia party zingine ambayo ziko. Ndio. Party zilikuwa ambayo ilikuwa na simama election na ikanu ah ndio eh ilikuwa e, party zilikuwa demokrasi pia watu walikuwa wanapiga kura vizuri ndio walikuwa wanazingatia uhuru nini alafu pia kiuchumi ki pia ilikuwa imeendeleza vizuri ah ndio sahihi eh kule wanafunzi pia walikuwa wanaangalia vizuri kwenye kwenye sekta ya elimu pia ah ndio eh. ah, kama ulivyogusia katika sekta ya elimu tuanzie na baba katika sekta ya elimu mm -hmm. baada ya kuwa tayari Kenya ime inajiongoza katika katika nyanja mbalimbali ikiwa nchi rasmi katika mashule ni lugha gani hasa ambayo ilikuwa ikitumika kama lugha ya taifa kabla kipindi hicho baada ya kupata uhuru kipindi baada ya kupata uhuru tulikuwa tunatumia kiingereza ndio lakini kwa kisomo cha Kiswahili ndio tulikuwa tunatumia Kiswahili ah ndio sahihi lakini zile zingine ambayo kama ni primary school ndio tulikuwa tunatumia tulikuwa tunasoma english ndio tulikuwa tunasoma mathematics ambayo ni in english zote kwa kinyenye kiingereza eh. so ile tulikuwa tunasoma subject tano ndio ambayo ni ambayo ni ambayo ni thabit yani ambayo zipo ambayo zipo ambayo masomo mama, mama. Eh, ambayo acha zile za kando kando ambayo zinaongezwa za kando yeah. lakini yeah. Uh, zile tano ndio bila Kiswahili yeah. zile zingine zote tulikuwa tunasoma na english yeah. kwa hivyo katika kipindi hicho alikuwa ni lugha ya taifa ni lugha ya kiingereza si ndio na Kiswahili ilikuwa kama somo si ndivyo Uh, uh, na kwa sasa lugha ya Kiswahili ni lugha ya taifa ya Kenya. Kiswahili ni lugha ya taifa ya Kenya sahihi. Na imerasmishwa kuanzia lini hasa kwamba Kiswahili uh, kimekuwa ni lugha rasmi ya Kenya japokuwa tangu hapo awali kipindi cha ukoloni mm -hmm. wapo walikuwa watu wakizungumzia Kiswahili. Naam. Nadhani kurasmishwa kwa Kiswahili Ndiyo. ilifanyika tu baada ya koloni. Ndiyo. Kama kufanywa lugha ya taifa ah, ilikuwa baada baada ya koloni. Ndiyo kwa kwa sababu yani kulikuwa na makabila tofauti tofauti ndio ambayo wako na lugha zao ah okay ambayo wangeongea wasipoongea Kiswahili watafahamiana ah asante sana brother Daru kwa kwa maelezo mafupi mpenzi mtazamaji kipindi ni mwanga wa jamii 
upo nami mtangazaji wako Salim Ali tupate mapumziko mafupi kisha tutarudia tena katika studio zetu karibu tena mpenzi mtazamaji baada ya kutoka katika mapumziko mafupi <coughs> uh, mada ni maadhimisho ya miaka 55 ya uhuru wa Kenya uh, kumbuka lakini pia nikukumbusha tu kwamba tunapatikana katika mitandao kijamii ikiwemo WhatsApp, Facebook na Instagram New Africa TV Swahili lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu zipitazo chini ya loninga yako hapo chini uh, studio zetu hapa leo tunaye brother Daru Ahmed ambaye ni raia wa kule Kenya ambaye tupo naye katika mjadala wetu miaka 55 ama maadhimisho ya miaka 55 ya uhuru wa Kenya. Ndio brother Daru. Um. Tuanzie hapa katika sehemu ya Kiswahili hasa ambapo umetuambia pia kilikuwa ni lugha ambayo ikitumika baada ya uhuru lakini pia hapo hapo kabla pia ilikuwa ikitumika hasa. Naam. Unazungumzia vipi swala la Kiingereza ama Kiswahili kuwa katika lugha lugha ya taifa kama ambapo hivi sasa kimerasimishwa rasmi Kiswahili lugha ya taifa. Yeah. Ndio. Kiswahili sasa hii inatumika kwa, kwanza kwanza Nairobi hasa Ndiyo. Kiswahili inatumika sana. Ndio. Mali tofauti. Ndio. Ingawa pia Kiingereza sisi wa Kenya hutumia sana. Ndio sasa Lakini pia Kiswahili inatumika sana. Ndio. Eh hivyo hivyo tu iko maarufu pia. Yeah. Ambao Kiingereza tunaona kabisa katika ma maofisi ya serikali ambapo alikuwa akitumika je mpaka sasa hivi Kiingereza kinaendelea kutumika ama katika maofisi ya serikali sasa hivi ni ni Kiswahili ama ni lugha gani hapo kwa ofisi ya serikali hasa inatumika Kiingereza kwa sababu ofisi ya serikali ni official business unaona ndio eh kama tunatungekuwa tuna deal na Kenya pekee labda tungekuwa tunatumia Kiswahili pekee ndio lakini sasa kama you ni government sasa ni serikali ina deal na watu wa nje pia ndio watu wa nchi tofauti tofauti so at least Kiingereza mm. inaweza kuwa inaweza fanya ile lugha moja ambaye pia mtu si ambaye si mkenya ametoka nchi tofauti kama nchi nyingine mm. ambaye ni kando mm. eh ndio sahihi unaweza communicate yani unaweza kutumia communicate kwa english yani ndio asante sana brother uh, ambapo hapo nyuma nikurudisha na kidogo ambapo umetuelezea story ya uh, marehemu ama hayati uh, mr ama mheshimiwa rais wa kwanza Jomo Kenyatta um. katika utawala wake mpaka kaingia huyu Daniel Moi. Ni mpaka sasa hivi tuna marais wa ngapi hasa ama kuna marais wa ngapi hasa kwa upande wa Kenya? Kwa upande wa Kenya mwanzo baada huru ndio mzee Jomo Kenyatta marehemu mzee Jomo Kenyatta ndio ndio alikuwa rais wa kwanza ndio ulivyofahamu ndio badake aliingia Daniel Torotich Arap Moi ndio ambaye ni rais wa pili rais wa pili ndio yeah kuanzia mwaka 1973 ndio kutoka kule ndio badake akaingia rais Daniel Arap Moi ndio badake kukokuja na Moi Kibaki Moi Kibaki ndio Moi Kibaki ndio mwaka 2002 2002 ndio aliingia katika madaraka ndio akaingia akaingia kulifanya election ndio aliishinda na party ambayo inaitwa NAC NAC ndio na kule kule uhuru yani ya Moi ndio Daniel Arap Moi ndio alikuwa ndakano alikuwa ndiyo. anasimama ndakano vinyo hivyo ni vimekuambia hapo awali ndio badake kulikuwa na election ndio mwaka 2002 na kikashinda kura ndio 
hapo ndio mwai kibaka kaingia kwenye ndiyo. kwenye kiti hapo ndio kano ikatolewa katika uongozi wa wa kiti cha rais ndio hapo ndio kano ilipotolewa ndio na huyu eh. bwana mwai kibaki ndio bwana mwai kibaka akakuwa mwaka 2022 akakuwa rais wa Kenya ndio mpaka lini sasa anaishia lini na mpaka sasa hivi tuna huyu uhuru Kenyatta ilikuwa vipi eh hapo alipoingia mwai kibaki akaka aka, aka tambili ambao ni mwaka tano after kila mwaka tano sisi wa Kenya tuko na election ndio after every mwaka tano yote tuko na election ndio so mwaka sehemu ya kwanza mwai kibaka akashinda baadaye pia akashinda mara pili ndio hapo ndo sasa wakasimama na uhuru ndio sahihi mwenye kwa kwenye kiti sahi ndio uhuru kinyata ndio alipongia mpaka mm, sasa tuko na rais Uhuru Kenyatta mheshimiwa rais Uhuru, Uhuru Kenyatta mm. ambaye mpaka sasa ana miaka mingapi hasa katika kiti chake cha urais mpaka sasa awali mwa, ile the first time ile ni mwa, five years ndio ambaye juzi juzi pia tulikuwa na election ndio mwaka ya tano ilipoisha tulikuwa na election juzi juzi pia 2017 2017 mwaka, ya, mwaka jana mwaka jana eh yeah. tulikuwa na sasa takriban mwaka 6 7 sasa yeah, ndio yeah. Uh, brother lakini nditugusie kuna swala la je unaonaje katika hawa viongozi wakubwa katika hapa nchi Kenya naona kama kuna swala la ukabila kwanza naona kuna kabila la Kikuyu na hawa kuna wa Kikuyu mm-hmm. lakini kuna hawa wa Jaluo. wakamba wa Jaluo <laughs> swala ili la u, u, ukabila katika siasa liko <laughs> unalizungumzia vipi ukabila iko ukabila iko lakini sasa sisi wa Kenya tunajiambia ukiulizwa we ni kabila gani unasema mimi ni mkenya ndio sahihi hapo ndio hapo ndio unafaa kuonyesha ni umoja wa Kenya ndio na uzalendo Usi, uzalendo ndiyo. useme mimi ni kabila mimi kabila mtu kikuulizwa ni kabila gani ndiyo, unasema mimi ni mkenya ndio sahihi ukabila iko sahihi shida ambaye tuko nao ni kwe, Kenya ni ukabila ndio hasa Afrika ndio sahihi ni ni changamoto ambayo ni changamoto ambayo sisi wa Afrika ambayo tuna tunayo sahihi hii sahihi mwaka sahihi ndio sahihi eh ambapo pia nakumbuka mwaka jana 2017 katika uchaguzi mkuu wa urais ambapo tuliona mvutano kati ya no. Raila Odinga na mheshimiwa wa rais mheshimiwa wa rais wa sasa Uhuru Kenyatta ni kipi hasa kilisababisha mvutano huu kati ya hawa ya viongozi wakubwa wawili katika siasa ya Kenya. Naam uh, kuli, kulipokuwa na ile election ile. Ndiyo. Eh siku hizo unajua sisi wa Kenya tunatumia electric yani tunatumia ku vote kwa kwenye nini laptop. Ah ndiyo. Computer tunatumia ku vote. So ile ile hesabu kidogo iligongana. Ndiyo. Ile hesabu sasa wenye wali vote, wenye wali, wali, wali piga kura, wenye wali nini yote hesabu hapo Bomas of Kenya. Ndiyo hapo ilipo sasa ilipofika wakati wa kutangaza ile Ndiyo. ile rais kabisa hapo kidogo hesabu ligongana hapo mm. ndo sasa kulikonga na mvutano kidogo Ndiyo. nini lakini kwamba watu hawakuridhia na zile eh, uhesabuji wa kura si ndio eh, sabu kidogo haikuwa vinyi ilikuwa natarajiwa kuna hesabu ambayo iko kwa system tayari ndio sahihi kuna hesabu ambayo iko kwa system tayari lakini hiyo hesabu kidogo ikiangaliwa haiungani ikafika mpaka kule ndio sahihi eh. Asante sana brother Daru ni kustopisha tu hapa lakini nikurudisha nyuma. Tukiangalia historia ya Kenya tunaona kwamba kuna mtu ama kuna profesa anaitwa Wangari Madhai. Huyu ni nani hasa Wangari Madhai? Tukizungumzia Kenya hapo ni muhimu kumtaja huyu mtu profesa Wangari Madhai. Ni mtu gani hasa na alikuwa nafasi gani katika jamii ama katika serikali ya Kenya? Naam uh, profesa Wangari Madhai ni, 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 ni mama ambaye yako na muhimu sana kwenye historia ya Kenya. Ndiyo. Mwanzo wacha ni wacha ni kurudisha nyuma mpaka alipozaliwa. Ndiyo. Mpaka alipopenya alipata elimu. Ndiyo. Mpaka aliposhinda ile Nobel Prize ambayo ilishinda. Ndiyo. Mpaka alipoaga. Ndiyo. Pia yeye ni mwalimu aliaga. Mm. So ali, alizaliwa mwaka alizaliwa Nyeri. Nyeri Ndiyo. Central Kenya. Nyeri Central Kenya. Eh yeah, alizaliwa Nyeri. Ndiyo. 1940. Ndiyo alizaliwa ali, ali nyeri 1940 alienda ku, elimu alienda united state alienda alisomea kule ndio mm, biology and science alisoma science and biology mm. aliposoma kule akarudi nyumbani kenya ndio 
yeye pia ni environmentalist yani mwana mazingira nasema wana mazingira yani, mwana, mwana mazingira. Ndiyo. Mwana maz, mazingira sio ndio e, yani walikuwa na nafuata ma, masuala ya kupanda miti tunavojua sisi Afrika penye tunapata yani tunapata mamti tunataka kukikata nini lakini mm. alikuwa na kampeni hasa Mm, katika kuku, utunzaji wa mazingira. Ya yeah, utunzaji wa mazingira, mazingira sana sana kupanda miti zaidi. Ndiyo, eh, at least mazingira at least kwe green mm. kidogo. Ndiyo. Eh, so yeye ndo alikuwa hapo ndo sasa aliposhinda Nobel Prize. Ndiyo. Hapo ndo aliposhinda prize ya Nobel. Ndiyo. Kwa kusababu ya kufuata maz, kuzingatia mazingira. Ndiyo. Eh, ali, ali, alikuwa alikuwa na, alikuwa pia ameandika mavitabu. Ndiyo. Alikuwa mwandishi wa vitabu. Ndiyo, sahihi. Kuhusu hizi inaitwa Green Belt. Ndiyo. Alikuwa ameandika vitabu kuhusu hiyo mambo na mazingira na nini. Ndiyo. Eh, ali, paka alipoaga mwaka 2011. Ndiyo. Nikurudishi tena nyuma kidogo brother hapo mpenzi mtazamaji baada kutuelewa. Tukisema Nobel Prize ama alishinda hii tuzo, hii ni tuzo ya mazingira ama ni kitu gani hasa? Mpenzi mtazamaji hapa tukufahamu zaidi tukisema Nobel Prize. Nobel Prize inamaanisha tuzo ya mwanamke ambaye anafuata mazingira sana. Ndiyo. Ya mwenye ambaye ana sikuizi sisi wanadamu tuna tunaendelea kuharibu mazingira yetu kwa sababu ya industry, kwa sababu ya pollution, tunachafuaewa kidogo nini. Ndiyo. Lakini yeye alikuwa anazingatia hasa mazingira, mazingira kwa kupanda ndiyo. mti at least mazingira yakae safi. Alikuwa ni mtu ambaye akipenda mazingira na akitunza mazingira, si ndio? Naam. Ah, uh, tukisema mchango wake katika jamii ama je, katika siasa alikuwa anaingia vipi ama ana nafasi gani katika siasa? Ye yeah, alikuwa alikuwa politician kwanza, alikuwa mwana siasa. Ndio. Alikuwa mwana siasa lakini yeye yeah, alikuwa anaingilia mpaka sasa alikuwa anaingilia kwa undani kabisa. Ndio. Lakini alikuwa alikuwa minister ni alikuwa anasaidia tu na siasa. Ni mtu ambaye alikuwa fikra zake zikitumika hasa katika serikali lakini ilikuwa ni baada ya uhuru ama ilikuwa ni kabla ya uhuru kipindi baada ya uhuru ilikuwa ni baada ya uhuru eh baada ya uhuru because uh, awali hapo awali alikuwa anaenda kusoma ndio uh, eh lakini baada ya uhuru ndo hasa alikuwa active kabisa yani ndio eh uh-huh. na huko uh-huh. ambapo alienda kusomea biological science ndio huko uh-huh. united, united states State. lakini alivyokuja akawa ni mwana mazingira mwana mazingira uh-huh. Uh-huh. na hii tuzo ya mazingira alipatia wapi yani Ali, alipewa na nani ama alitolea wapi o oh, ali 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 alienda nje nchi ndio hasa kwa sasa hii sina nime nimetoka nime, nime kidogo lakini alipo nje ya nchi yani ah ndio yeah. sahihi ah uh, brother tukirudi tena katika hali ya sasa ya Kenya ambapo uh, baada baada ya kutueleza baada ya mvutano wa makabila hivi na hivi katika Kenya lakini pia tunaona hivi juzi tunaona uh, viongozi wawili wa siasa ambao Raila Odinga na uh, Uhuru Kenyatta walikubaliana na kuwa kitu kimoja baada ya kuwa katika mvutano katika kipindi fulani. Naam. Ili swala unalizungumzia vipi la hawa viongozi wawili kuwa kitu kimoja kwa sasa? Kwanza kwa kila mwongozi ambaye anataka ongozi nchi lazima azingatie usalama. Ndio, sahihi. Hii ndio kwanza ingefaa kwa kwanza. Ndio. So walipona sasa hii mzozo tena italeta mzozo nyingine ambayo tulipata hapo awali mwaka uliopita. Ndio hapo awali tulipata mzozo kama huu mwaka 2007 ndio ambaye ilileta mauaji kidogo ndio mtafaruku vurugu za hapa na pale vurugu vurugu hapa na pale so hapo Kenya tulijifunza hapo ilikuwa kipigo kubwa sana ndio hapo hiyo mwaka 2017 2017 2017 ndio ilikuwa kipigo kubwa sana kwa Kenya ndio watu walichoma na nyumba majirani majirani waliuana ndio kwa sababu ya ya hizo ma, ma politics na nini ya siyasa, mambo ya siasa tu ambayo tulijifunza mengi sana eh yeah. na kama waongozi waongozi wetu ambaye wanafahamu mambo kama haya yeah. waliona afadhali ndio ingekuwa itakuwa bora zaidi wao wenyewe waungane walete usalama baina ya wananchi ndio sahihi hapo ndo sasa yeah. walileta handshake ndio hii handshake sasa ndo sasa uh, Raila Odinga ndio ambaye alikuwa opposition ndio sahihi ya uhuru Kenya alikuwa ni mpinzani wa mpinzani alikuwa wa mpinzani wa rais ndio ambaye alikuwa anasimama na nile pati nyingine ndio sahihi e, akaletwa akafanywa handshake ya handshake ni ndio anapewa nafasi kwenye serikali ndio sahihi e, baada ya kupeana mikono na kuonesha kwamba tayari sasa ni watu ambao 
wako katika sehemu moja ama ni kitu kimoja si ndio wako kwa sehemu moja siasa ishapita election ishapita sasa ni kazi na kazi na kuendelea hapo ndio sawa na wakenya washikane waendelee na maisha yao kujenga uchumi ndio kama sasa hivi hapa ambapo tunaona kabisa sasa hivi ni hakuna vurugu sasa hivi ni taifa shwari kabisa limetoka sasa hizi taifa shwari kila mtu salama ndiyo. kila kitu mzuri sana ndio sande sana brother uh, ni gusie tena na tukio kama juzi hapa nafikiri ni ilikuwa ni november 31 ama december mosi ilikuwa ni uh, ambapo tulionyesha tuliona kabisa kuna udumishi ama ukuzaji wa uhusiano kati ya Tanzania na Kenya kufuatia na tukio la kufungua kituo kimoja cha forodha kule na manga ama yeah. wanasema open, one open border, border post yeah. uh, ili swala zima unalizungumzia unali vipi ambao pia tunaona siku hizi tunatumia passport moja ili passport ya East African community ambayo unaweza kutumia East Africa yeah. ambayo nikizungumzia Tanzania, Uganda, Kenya, uh, Burundi na Rwanda ambapo sasa hivi pia tunaona Sudan Kusini nao imeingia katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Yeah. Sasa ili swala la kufungua kituo cha pamoja cha forodha kule na Manga Arusha uh, unalizungumzia vipi hasa katika kukuza na kudumisha uhusiano kati ya Tanzania na Kenya? Kwanza kufunguliwa kwa border post ina manufaa mingi sana. Ndio. Mimi ya vinye nilikwambia hapo awali. Ndiyo. Mimi nimeza mzaliwa Moyale. Ndiyo. Moyale kule ni boda ya Kenya na Ethiopia. Ndiyo. Sahi. Hapo ndo mimi nipenye nimetoka. Manufa ni, mingi Eastern ma, Kenya kule. Eh kule chini kabisa. Ndiyo. Hapo manufa kubwa kwanza nimeona ni ni ushirikiano wa watu. Ndiyo. Hapo kama boda iko open hapo kuna kuna ushirikiano wa watu. Ndiyo. Sahi. Watu wafanyie biashara wapo wanaenda kule. Ndiyo. Wafanyie biashara yao ndio akiliso apate kipato ndio sahihi na pia wakule wanakuja hapa wauze vitu zao wapate kipato ndio sahihi kama unataka kununua kitu ambaye iko hiyo side nyingine mm. au utafai kulipa kupigwa passport bado ufanywe nini upate process mingi yani ndio uende kule nyingine ndio sahihi dakika tano tu unakimbia unachofanya kinyo nafanya unarudi ndio kwa eh. hivyo pia kuna upotezaji wa muda unapungua tuna save time pia. tuna save time sasa umanufaa kubwa ambayo boda Kenya Tanzania mfunguliwa mm kwanza kwa uchumi kuna manufaa mingi sana ndio kwa wafanyi biashara unaweza kimbia tu mara moja bila kulipa tax na nini ukimbia tu mara moja kule mm, ufanye biashara yako urudi kama wewe ni mkenya urudi Kenya ndiyo, kama wewe mtanzania ufanye mashughuli zako hapo Kenya Kenya ndiyo, bila sahi. kusumbuliwa passport na nini urudi kitu so na save time pia inajenga uchumi ya nchi pia na pia udugu unaimarisha katika haya mataifa mawili udugu pia inaimarika ina, ina because yani kuna ile interaction ambayo kuna maingiliano ambayo inaleta hapo inajileta ina, hapo ndio sahihi yeah. uh, sasa brother uh, kwa tukisema uhusiano kati ya Tanzania na Kenya mm. ukiachilia na hii hii kufunguliwa kwa kituo kimoja cha forodha yeah. ambayo tunaona kabisa tunahusiana katika mambo mengi ukiangalia uki, uki katika swala zima la uchumi ambapo tukijikita zaidi katika swala zima la biashara yeah. ambapo kule Kenya ambapo tunaona kabisa kuna mazao mingi ambayo yanalimwa tukiangalia majani ya chai. Yeah. Kwa pia tunaona faida ya ya uhusiano ambao pia tayari business ama biashara itakuwa mnaweza mkapata soko kubwa katika Tanzania. Yeah. Lakini pia tunaona kabisa si kwetu pia kuna wafugaji wingi ambao pia wanapeleka ambao mifugo yao ama kuuza nyama kule yeah. Kenya kupitia ile boda ya namanga. Boda ya namanga. Kwa hivyo yeah. tunaona kuna umuhimu mkubwa sana wa kudumisha ushirikiano kati yetu, si ndio? Yeah, uh, ningependa brother utoe neno la mwisho ama Unamwambia nini mtazamaji wetu kuhusu kipindi chetu cha leo miaka 55 ya uhuru wa Kenya ama unatoa ushauri gani katika swala zima hili la madai yetu ya leo kwa mpenzi mtazamaji kisha tuendelee Kwa fupi nataka kusema independence ya Kenya inaleta umoja baina wa Kenya ndio inaonyesha siku ya leo unaonyesha ile struggle ile ile shida wa Kenya ambayo mababa zetu ambayo walipigania uhuru walipitia ndio so siku ya leo hii kuna umuhimu kubwa sana Ndiyo, ambaye sahi. mkenya kama wewe ni mkenya ambaye we ni mzalendo Ndiyo. ambaye una feel Ndiyo. ambaye unasikia Kenya roho Ndiyo. ambaye unasherekea na wakenya wenzako pia Ndiyo. so nataka kusema tu ni ikuna umuhimu sana siku ya leo Ndiyo. hii siku ya disemba hiyo disemba hii siku ya jana ilikuwa ndio iko na umuhimu sana kwa Kenya ndio so tunataka kuwakaribisha pia wengine ambaye majirani yetu ndio wanchi tofauti wa kuja na sisi wa Kenya ndio asante sana brother 
Shukri Hassan brother Daru kama alivyoeleza hapo na alivyo tumezungumzia mingi katika mada yetu ya leo maadhimisho ya miaka 55 ya uhuru wa Kenya uh, swala zima la uhuru na mahusiano ama swala zima la amani katika nchi ni swala ambalo ni jukumu la kila mmoja wetu ambao kila mtu ambaye anawajibika ama anapasa katika kudumisha uhuru ama kudumisha amani ya nchi yake tupende mataifa yetu tupende viongozi wetu na tujipende sisi wenyewe na jamii zetu Mbaka hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu cha leo ulikuwa nami mtangazaji wetu wako Salim Ali kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata tukutane tena wiki ijayo wakati na muda kama huu karibu sana mm -hmm.